。哎，经过我们商量过后，发现黄兄得了一种叫恐考症的病，这一想到流血啊，他就叫白卷。恐考症？那是什么病？反正就是那种疑难杂症，无药可医。那找医医看过了吗？开点药喝喝。黄嫂，你知道什么叫无药可医吗？就是我们找遍了所有人，都没有办法。也许找到他能解决。云冲，换个地方躲躲，我得上个厕所了。啊，这儿。快点儿。哦。哎、走走走，快走。薰衣草二两。嗯嗯。嗯啊啊、你们先下去吧。来，拿你试试。什么呀？阿姨，不跟你开玩笑啊，说点正经事儿。怎么了？想我了？这么着急？我跟你说正经事儿，你千万别说出去。我说出去又能怎么样？这恐考证可怎么办呢？哦。这可能就得从恐考症的源头说起了。嗯，相传在一百年以前啊，有一位英俊潇洒、风流倜傥的青年才俊。这位才俊与同村的一位村花青梅竹马，两情相悦，私定终身。凤儿，再过几日，我便要赴京赶考了。郎君，凤儿等你回来。凤儿放心，此去京师，必然高中状元。从此以后，我便是状元，你便是状元夫人了。郎君，啊、我的凤儿。哎、啊，停停停停停停！凤儿，她怎么跟我名字一样啊？那自古好看的女生都叫凤儿。啊，也有道理。你继续讲。这位年轻人，满怀着爱人的期待，进京赴考并没有，啊，然后他就越来越有信心，简直是下笔如有神呐、啊！仅花了一个时辰，就完成了所有的对答。嗯，这是什么意思啊？因为他太优秀，所以空考了。哎，故事到了这里呢，才刚刚开始。你能不能快点儿？考官，岂有此理！这都哪儿跟哪儿啊！哎呀，快了，快了，快到重点了！放开我！放开他！放开他！凭什么拦我们？因为他有恐考症。啊啊！我有恐考症。老七，老七，老七，老七，说什么？啥呀？这都啥呀？你说啥呢？那啊，这你还没听明白？嗯，我在胡说呀。你有病啊，于长牙、啊！你才有病呢！这世界上哪有恐考症这种东西啊？堂堂一个男孩子，一点抗压能力都没有，你们还有模有样的给他编出一个病来？这个世界上谁没有压力？害怕失败就编出一个病来的话，那是不是全世界的人都有病呢？
。难道他是压力太大了？哎呀，是不是的？和你有什么关系啊？他现在是你的对手，你在担心他？喂，怎怎么可能？我怎么可能担心他？笑话！<笑>那是谁急匆匆跑来找我，让我想办法？啊，我那是。我那是在乎公平，公平你懂吗？他一个病号，我怎么跟他竞争啊？那不是我的做派。嗯，是是是啊，你去吧。这种弱鸡的病呢，反正我也治不了，让他多闻闻薰衣草有助于睡眠的。行，谁叫我善良呢？我去试试。知道有药效，告诉你啊。哎。干嘛呢？不要以为你们把我困在这儿，我就会读书。没门哦，是吗？我今天就要告诉你了，我要反抗。哎，我就不读书，我就要做自己喜欢的事情，我就去玩儿。哎，<笑>其实我今天来呢，也不是逼你读书的。我就是觉得，如果你喜欢这些东西的话，那我们就来聊聊这些东西。这个是什么呀？啊，这个呀，这个还是个半成品。嗯，呃、我现在还没弄明白呢。不过、啊、我后面会加上鱼线，这个小人就可以动起来了。你看，他是不是跟我很像啊？嗯，<笑>像像像，呃。这个呢？这是什么呀？这个啊，是我设计的巧夺天工锁。我告诉你啊，宫里的那些东西啊。哎、啊，马上就可以。行行行，那个说三个就行了，不用多说了。<笑>那个二殿下，我有个问题想问你。什么问题啊？这些东西真的比读书重要吗？这些东西简直就是我的命根子。哦，也就是说，你为了他们可以付出一切？当然了，何止是付？哎，刘白玉，嗯，我怎么觉得你今天不对劲儿？你怎么会突然关心起我来了，和我聊上天了？嗯，二殿下，你。你这么看我，就对了。嗯，刘白雪，你要干什么？我告诉你啊，我可不是那么随便的人。二殿下，你误会了，我对你呢没有任何兴趣，但是我对你这些东西啊倒是挺感兴趣的。啊，你要。哎，你你你要干什么？哎，够！别动，读不读书，喜不喜欢读书？李白玉，我告诉你啊，你别用这些东西威胁我，我就是不喜欢。哎，刘、哎、喜不喜欢？我读读读读读，我读书我读书。读《出师表》背？没有《出师表》呀，这没。二殿下，二殿下，你看一眼。啊！我的头！哎，别别别别，我读我读，别别别别，我背。出师表》第一句话是什么？是是是，先帝创业。怎么不熟练？不不不，我说。先帝创业三分，什么来着？好好说，娘娘，这白玉姑娘是不是太过火了？哎呀，你懂什么呀？啊、我这儿子这回可算是有救了。娘娘，奴婢不懂，你怎么就看上了这白玉姑娘呢？这白玉姑娘多好啊，又聪明又漂亮。有温柔，有贤惠。哎呀，最关键的是，奴婢懂了。最关键的是，她还是刘府乡的女儿，将来啊，一定可以帮到二殿下的。是，这也挺关键的。但是最关键的是
只是忘身于外者。你看，就这么会功夫，竟然会背出师表了！哎呀，啊、哦，两伤，感觉哎呦，祖宗保佑啊！我家宠儿这次说不定就能高中状元了。哎呀！在这坐着不说话，看着还是挺帅的嘛。<笑>想想你也怪可怜的，那么小的年纪就要跟刘邪斗，难怪你那么恨他，搞自己压力那么大。刘邪人又狠，路子又野，想法又多，就你这想象力有限的小脑袋瓜子，确实除了骗我也想不出来别的办法。要不原谅你了？嘿嘿，行吧，这几天反正也折腾你不少，就当报复你了，咱们扯平了啊！哎，我数三个数，如果你不说话，我就当你同意了。三、二，你醒了，哎，就差一下了。什么就差一下啊？你要干什么呀？没什么，我就是想通了，学习一点用都没有。我放弃了。那你是想明白了，比不过朕，所以放弃了是吧？随便你们想。我只是想跟你换个方法斗一斗。怎么斗？你敢不敢跟我来吧？你鼻子怎么了？你鼻子怎么了？这么大的味儿，你闻不出来啊？哪有味儿啊？你你拿过来干嘛呀？废话，穿呢？你让朕穿太监的衣服？你干嘛？再大声一点！全皇宫都知道你要穿太监的衣服了。你到底要干嘛？你到底敢不敢穿？不敢穿就认输你不走愣着干嘛呢？不是，你不是要斗吗？斗来这儿干嘛？你在学堂上学的都是纸上谈兵，带你来体验体验生活。体验啥？走。哎，拿着。放肆。知道这是什么菜吗？青菜。这叫卷心菜，你天天吃你都不知道啊！切。哎，那边还有更好玩的。别乱走啊！你知道这鸡能下几个蛋吗？那得问鸡啊，我怎么知道？哦哦，三个。为什么？不信你明天自己来看啊。闲呢。嗯。啊，干嘛呀？你来人了，躲着呀，干什么？这你地盘，你怕什么？哪来的猫贼？敢到皇家菜园偷东西？你你你干嘛？谁？你主子！朕去看看，如果不是，就治你欺君之罪、啊。我才不会为了三个蛋把命丢了呢。应该走远了吧？怎么样，爽不爽？爽。还想不想更爽？带路，走。什么呀？还行了，你别弄了。哎，你快试试，特别爽。试什么试啊？人家别人不睡觉啊。不是你试试，你感受一下。快快快，就来一下啊！我耳朵。再来一次，再来一次！什么着？哎，快跑，快跑！就说了，什么人在敲钟啊
，谁啊？咱们带我去哪儿？嗯，我想想啊。哎呀，谁呀？谁呀？哎，人类，快点，快跑！啊！哎！哎！这这这这这这谁干的？哎！这给我追！这。我想到，我想到，躲这儿，躲这儿，怎么办？啊！怎么办？行行，别慌，别慌，有车，有车，有,有这个。爽，没有文化只会说说。这跟有没有文化有什么关系啊？你不爽啊？爽。嗯，人都说咬人的狗不爱叫，你这个人平时看起来一本正经的，疯起来还是挺狂野的。那还是。你说谁是狗？陛下狂野，陛下狂野。小气，小气，小气，小气。你知道吗？你今天晚上玩的这些东西，那都是朕小时候玩剩下的。这皇宫之内的所有屋顶，朕小时候都爬过。哎呀，你这人真是的，你跟我比什么不好？非得比上房揭瓦？你怎么那么要强呢？你不累呀？爬个屋顶有什么好吹的？朕当年就是在这太和殿的顶上，把那些奏折一本一本都给撕了，然后指着刘歇的鼻子骂。朕这个皇帝。觉得太无聊，不想当。刘府相自己当去了，那叫一气呵成，自正腔圆，眼睛都没眨一下。你还这么叛逆过呢？这不叫叛逆，这叫硬气。你被挨揍啊？挨是挨了，不过朕离宫出走了。你说你这个人怎么虎憨虎憨的？你跟谁叛逆不好，还非得跟刘歇叛逆？你没落下什么后遗症吧？胡说什么呢？朕不是好好的坐在这儿。可你怎么会不想当皇帝呢？你这几日为了亲政，那可是从早读到晚、啊。人都有年幼无知的时候嘛。朕那时候还小，不懂身上的责任有多重要。不对呀、啊。还是不对，什么不对？那你改变主意想当皇帝，和怕刘歇有啥关系啊？因为你那时候年纪小又没胆子，但是你都敢指着刘歇的鼻子骂，还敢离家出走，那你面对他那些叫棒猛抽，还有五步成诗，你怎么不反抗啊？你懂什么呀？朕那叫忍辱负重，麻这叫麻痹奸臣。你怎么知道朕以前那些糗？王氏，这宫里很多人都知道啊。这我知道也没什么好稀奇的。哎呀，我是想不到呀，你小小年纪这么多心眼儿啊。刘歇是够狠的，但是他凶你几下，你就这么不待见他，你也是够小心眼儿的了。刘金凤
，你该不会认为朕是那种受不了约束，就把辅政大臣当成卑鄙小人那种无脑昏君吧？我，我又没那么以为。你就是这么以为的。这也真是的，大半夜的吹什么冷风，看什么皇城？看书去！哎哎哎哎哎，干嘛呀？别着急呀！那我想听听到底发生了什么了。真想听？嗯，特别想听。行吧，既然你这么关心朕，那朕就让你好好了解一下你爹的真面目。这事儿。还得从朕那次出宫说起。你们那边看看，是人，跟我走。是是。朕为了不被抓到，阴差阳错的躲进一辆马车出了皇城。没想到，竟看见了和宫内截然不同的景象朕第一次看见这么多吃不饱、穿不暖的人，像牲口一样的躺在路边上，随时都会死。哀鸿遍野，莫过于此。后来，朕在路上听人说，是因为南方闹了一场洪灾。朕在上朝的时候，也听到过有些大臣提起，也递过这样的折子。但是都被朕当成无聊的东西给撕了。你也别太难过，你那时候年纪小，还有机会改过自新，做个好皇帝的。朕知道，所以朕出宫没几天就特别想回来，但是又觉得乖乖被抓回来太丢人了。嗯。于是呢，就想偷偷跑到府相府，跟府相认个错，然后好好读书，听他教诲。这不挺好的吗？是挺好的，是朕觉得挺好的，一厢情愿吧，你爹才不领情。刘府相谦虚了，谁不知道东浩小皇帝少不经事，这一切还不都是您说的算？我王说了，若是日后您想杀了小皇帝，独自称帝的话，我王定会派兵支持。助你成事，事成之后，您仅需分十座城池给我们即可。多谢国主美意，倘若来日有需要，定会请他协助。啊？什么？谁？什么人？陛下。刘仙，你好大胆子，竟敢勾结西域，谋逆不轨！王妃父皇对你一片信任，托付国事。朕要扒了你府相职位，你识相点，赐下天牢戴罪吧。<笑>陛下，臣要是下了狱，那明日的大小国事谁来处置？朕从今往后，自会勤勉克己，守好父皇江山，绝不会让尔等奸贼泄露去。好，臣的密谈既然被陛下听到，那就不妨告诉陛下。你的东浩国江山，臣确定了，陛下又当如何？刘仙，你，朕要杀了你！杀我？<笑>陛下没有搞清楚状况。如今东浩的政权、军权，皆在臣一人之手，臣留陛下一命，陛下应该五体投地的感激涕零才对，怎么会不知回报，妄图要杀臣？那陛下怎么杀臣的
。小香狼，你最好乖乖听话，或许我还能考虑留你到亲政的年纪，平平安安的做一个傀儡皇帝。倘若哪一日你惹我不高兴了，我会杀了你，取而代之。有些狼子野心，真不会让他得逞的。哎，我的娘啊！知道刘歇坏，但没想到有这么坏。你放心，这一次你一定可以亲政，做一个好皇帝。哼，那你这什么意思？啊？给你打气啊！哎，你是不是了解到你爹之后同情着？没有，我就是原谅你。啥？原谅你骗我了，听清楚了吗？哦，什么原谅不原谅的？怎么这么能记仇啊？我还记仇？要不是看在刘歇比你过分一百倍的份上，我才没那么好说话呢。那原谅不原谅的，咱们都一块儿。搞了事情，还看了星星。什么时候看星星了？现在啊，抬头看看。哎呀，只可惜啊，这儿没有仙葩村的星星多、啊。你有病啊！星星在天空上都是一样的，有什么区别？你才有病呢！他这儿就是没有仙葩村的星星多、啊。行。那等有机会，你带我去看看。谁呀？谁要带你去呀、啊？我去，莫名其妙。谁呀？哎呀，哎呀，这要命了！这心脏怎么砰砰直跳呢？一定是因为熬夜。嗯，对，熬夜伤身。哎呀，真困呐。嗯，我先走了，你自己在这看吧。我先回去休息。啊？这就回去了？什么时辰了？才来啊！二殿下真是贵人不知事。昨晚皇城发生了那么大的动静，殿下不知道吗？昨晚怎么了？进了两个刺客，闹了一夜。刺客？啊，不过还好没发生什么大事。只是素统领呢，要调查后宫，所以我们都被叫去问话了，耽搁了一点时间。怎么？你是想问我《六国论》怎么没抄完是吧？我不仅没有抄完，我一个字都没有写。怎么样，是不是生气啊？不过呀，你今天生气也没有用。你看看我这桌上什么都没有了，我看你还怎么威胁我。刘白玉，跟我斗你是斗不过的。这是什么呀？你把这修好了、啊，二殿下。白夜回去想了很久，觉得上次的做法确实有些过分，所以我就全部修好了，给你带过来了。还有这个，这个，这个头，我转了很久很久，为什么还是转不好？呃，你别哭，你别哭。这本来就是个假的嘛，再修好就好了。二殿下，其实也不是白玉想让你读书的，白玉是奉徐太妃之命，我也没有办法。还有这个《六国论》，也不是我让你抄的，是徐太妃布置的，你就帮帮我，帮我抄一下吧，不然到时候徐太妃怪罪起来，我也没有办法。没想到你这么辛苦啊。嗯。那殿下好好抄着
，我去给殿下端茶递水。殿下，请用茶。哎，行吧，那就勉为其难的帮帮你吧。不过啊，你得给我磨磨。那是自然。看在你今天这么辛苦的份上，本殿下准许你坐下伺候我。谢殿下。笨死！谁说我只有威胁这一招的？我才要告诉你，你是永远斗不过我的。白玉啊，嗯，去帮我拿一下书柜第二层那个书。好的。动啊，刘白玉，动啊！刘白玉，我告诉你，在你来之前，我在你凳子上早就抹了强力胶水。你想不到吧？跟我斗，你还嫩了点。你呀、啊，今天就好好坐着吧。本殿下准备出去快活了，哎，不过你也可以跟我一起啊，就是你得自己搬凳子喽。嘿嘿嘿嘿，只可惜啊，这没有仙葩村的星星多。你笨，同一片星空，星星是一样的。你才笨呢！我就是觉得没有仙葩村的星星多。行，那我等着你带我去看。来了，你叫朕什么？薛郎啊，这不是你名字吗？你之前不是叫朕？哎呀，咱俩都是朋友了，再叫段一丈不合适了吧？咱们什么时候成朋友了？就昨天啊，昨天那个和解还不够算吗？还是说你想让我继续叫你薛？哎哎哎，行，薛郎挺好，就这么叫吧。<笑>时候不早了，看书。看什么书啊？出去玩？还玩？我带你去你皇城从来没有去过的地方。不可能，没有这种地方。我什么时候骗过你啊？走，哎，快点儿，快点儿，你肯定没见过、啊，快，快，快，快，快，快，快，哎，到了，这就是你说的最神秘的地方。对啊，珍宝阁没来过吧？哎，我跟你说啊，在我们新八村也有个珍宝阁，只有我们村长进去过，特别神秘。那你带我来这儿干嘛？探险啊，说不定找着什么宝贝给我娘带回去呢。神经病吧？哎，走吧。哇、哦，你们段家怎么穷成这样了？就这点东西啊！我当时娶你的时候把东西都送光了。切，说这些，你也看见了。走吧，咱们。哎，别别别，再等等。等什么？呃呃，那个，等我，等我们再看一下嘛。哎呀，有没有黑衣人啊？什么人？怎么突然有两个人呢？不能节外生枝。撤。讲完了，哎，谢过了，谢过了。呀！我说好了，这样怎么到宫外就放人？怎么还真打起来了？速战速决！哎，是是是，你再晚点耽误我正事。不要脸战，就是要紧。是是是，你脑子还算聪明啊，叫什么名字？回头叫领班都给你点钱。主任说了，不要打草惊蛇。是。哎呀，我可没那么说啊。
！你们该不会是真的刺客吧？不然呢？陛下，手下留情，有话我说。快走！什么人啊？什么人啊？这是？娘娘没事吧？太恐怖了！没事没事，哎，吓死我了！我带你回去看看御医，走吧。哎，既然已经到宫门口了，不然我们出去逛逛吧。你是不是存心不让我读书啊？是啊，这么直接。反正你要是不出去逛，我就去青天台广播，说昨天晚上那些鸡飞狗跳的事，全都是你这个异国之君惹下的。啊，你在威胁我？是在威胁。听出来了？听出来？走吧，一会儿太阳下山了。改天吧。那帮刺客刚逃走，宫外肯定不安全。抓到他们再说吧。那万一他们跑特别快，抓不到呢？你想想，他们都戴着面具，你看清他长什么样了？没有。你看清他长什么样了？你看，你们都没看清，万一追不上，这不就放虎归山，后患无穷吗？越是这个时候，咱们越应该出去勾引他们。走吧。你听懂了吗？没有，没懂。哎呀，没懂走。哎，陛陛下，还不来呀？哎，你没听错吧？是这儿吗？不会呀、啊，我就听着什么宝阁什么来的，这宫里不就一个藏宝阁吗？也对呀、啊。哎呀，等着吧。皇后娘娘一天一个样，说不定就不来了呢。咱们不干活还拿钱，多好！哎，对对对对对。哎、这就是你说的放风啊！陛下万岁！陛下万岁！陛下英武，造福万民！陛下微服私访，与民同乐。我们等了这么多年，终于见到陛下了。陛下治国有道。让我们都过上了好日子，我们世世代代都不会忘记陛下的好。哎，你们是怎么知道我是皇帝的？哎呀，你穿这一身，谁认不出来你是皇帝呀、啊？啊，这么明显吗？嗯。行了，大家都起来吧。这都是朕应该做的。朕小的时候，父皇就告诉朕，长大以后要做一个好皇帝。你们放心，朕以后一定励精图治，绝对不辜负你们。起来吧。错了，错了，全错了！这谁找的林眼啊？啊，连台词都记不住！放肆，放什么肆啊？剧本里写了，是格杀勿论。啊，跪的我膝盖都疼了。我都说了，皇帝虽然是个跑龙套的，那也不能随便找个便宜货。他们居然说我是跑龙套的！好，朕今天就让你们看看什么叫天子之怒！哎，别别别别，别别别别别，放过百姓，放过百姓，杀勿论！哎呀，放过百姓，杀勿论！哎，你看这个，行行这个好看啊！这个，哎呀，别生气了啊！你一会儿在这换一件衣服，出门就不会有人认出来了。哎，这抗压能力怎么这么差？这么点挫折还得抱一下才行。哎，算了算了，我就牺牲一下吧，就当联络感情了。我跟你说啊，这是在宫外，我就做这一次，下次我才不会这么干的。行了行了，给你买点好吃的，不气了不气了啊不嗯。干什么呢？